¿Esto está encendido? <risa> ¡Oye, sí! ¿Qué vas a hacer? ¡Juntos vamos a aprender! Quiero saber por qué algo pasó y yo quiero saber la razón. ¡Oh, sí! ¿Qué hace este botón? ¿Y por qué cambió? ¡Como todo cambió de color! ¿Qué pasa allá? Quisiera volar, porque el planeta gira sin descansar. Tengo mil preguntas y también ideas. Soy Sid, el niño científico. Damas y caballeros, por favor, hagan paso para mí. Aquí estoy. Hola, soy Sid. Bienvenidos. Bienvenidos a mi cuarto. Hola, tengo un gran problema. Les contaré. Todo comenzó cuando le pedí a mamá la nueva mega nave Turbo Robot. Es el juguete más increíble que existe. Entonces, mamá dijo que podría ganarme el juguete ayudando en la casa, haciendo los quehaceres y eso. Allí es donde entra la tabla. Cada vez que hago una tarea, como poner los periódicos en la caja de reciclaje, recibo una pegatina de cohete. Ahora si lleno todos los casilleros con pegatinas, obtendré mi nueva Mega Nave Turbo Robot. <risa> Pero he eh, aquí el problema. Necesito muchas más pegatinas en mi tabla. Oh, creo que jamás conseguiré la nueva Mega Nave Turbo Robot. Ojalá pudiera recordar todos mis quehaceres. Solo tengo que saberlo. ¿Por qué se necesitan las...? ¡Tablas! 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 ¡Sí! ¡El desayuno! ¡Uh! ¡El desayuno! <ríe> ¡A desayunar! <ríe> ¡Buenos días, Sid! ¡Buenos días, Sid! ¡Hola, mamá! Hola, papá. Hola, Zack. Uh, oh, 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 casi acierto. <risa> bueno, tengo una pregunta. Necesito una tabla de quehaceres. No puedo solo recordar que hice muchas tareas y luego obtener mi mega nave Turbo Robot. Bueno, esa es una de las ventajas de las tablas. Nos ayudan a recordar cosas. Uh, ¿Sabes, sí? Las tablas son divertidas. Como la tabla meteorológica. Ah. Uh, ¿La tabla qué? Sí. Oh. <risa> Alicia, ¿por qué no le muestras una tabla meteorológica en la computadora? Oh, ¿seguro? Hay una tabla en mi sitio favorito. Súper. Mamá es muy lista en temas de computación. Uh -huh. Sí, ¿lo ves? Estos dibujos de la tabla muestran cuál será el tiempo en los próximos cinco días. Wow. Hoy estará soleado, nublado por un par de días, luego lluvia, y después saldrá el sol otra vez. ¡Uh! Habrá sol este fin de semana. ¡Qué agradable! ¡Sí! Ah, entonces... ¡Oh! ¡Sac! Bueno, creo que habrá un cambio en el tiempo de esa tabla. Se pronostica una repentina lluvia de comida de bebé anaranjada para hoy. <risa> Eres muy gracioso, papá. <risa> muy bien, Sid. Vamos a desayunar. Ya casi es hora de la escuela. ¡Es casi hora de la escuela! ¡Sí! <risa> Amo a mamá. Uh -huh. Mamá es muy buena. Uh -huh. Me llevará de nuevo a la escuela. ¡Sí! <risa> Mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Gabriela. ¡Mira lo que puedo hacer! ¡La, la, wow! ¡La, la, wow! ¡Oh, sí! ¡Wow! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está Jerry! ¡Sí! ¡Miren cómo me muevo! <risa> ¡Soy una estrella de rock! ¡Súper! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! saber todo acerca de todo? ¡Eres tú! ¡Adivinaron! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Ya los encontré! ¡Estamos juntos! ¡Sí! 
Y llegó la hora de la encuesta de Sid. Hola, soy Sid, su reportero al instante con la encuesta de hoy. La pregunta, ¿has visto alguna vez una tabla? Apuesto a que tú sí. <risas> a buscar respuestas. Hola, Gabriela. Hola. Oh. <risas> Hola, Gabriela. Estoy realizando una encuesta. ¿Has visto alguna vez una tabla? ¿Una tabla? Uh, ¡Oh! La tabla de crecimiento de la consulta del doctor. Me mide cada vez que voy y anota mi estatura en la tabla. ¡Guau! Wow, <risa> ¡Qué bien! ¡Gracias! <risa> de nada. Oh, ¿Qué tal, May? Hola. ¿Has visto alguna vez una tabla? Claro. Tengo una tabla en mi cuarto de los diferentes tipos de dinosaurios y lo que comen. ¡Guau! Wow, ¡Dinosaurios! Sí. Ah, cuéntame más. Bueno, ¿sabías que el gran apatosaurio comía pequeñas hojitas? No, no lo sabía, pero gracias por contármelo. De nada. <ríe> May es muy lista. Ah. Oye, Jerry, ¿qué tal usted, señor? ¿Ha visto alguna vez una tabla? Oh, sí, sí, por supuesto. El otro día vi un carro. Um, no, no, un carro no, una tabla. Oh, sí, claro, claro. Bueno, el otro día vi un carro de mercadería con una tabla. Ah. <ríe> Verás, tenía todas las imágenes de comida y te mostraba dónde encontrar esa comida en la tienda. Ah, sí, muy bien, comprendo. Sí. Gracias, Jerry. No es nada, señor. Y ahora, los resultados de mi encuesta sobre las tablas, que están en una tabla. El doctor de Gabriela usa una tabla para ver cuánto ha crecido. May tiene una tabla de dinosaurios que le muestra lo que comen. Y Jerry vio una tabla en un carro que muestra dónde está toda la comida de la tienda. <ríe> Apuesto a que ustedes también han visto una. <ríe> Bien. Ahí lo tienen. Soy Sid, su reportero al instante y experto en tablas. ¡Vengan todos! ¡Es hora de la ronda! Uh, ¡Es la maestra Susy! <risa> ¡A la ronda! ¡Hay que entrar! ¡Ronda! ¡Al cojín! ¡Ronda! ¡Estamos listos! ¡Vamos, muevan esos pies! ¡Ronda! ¡Vamos, Susy! ¡Mucha diversión! ¡Ronda! ¡Al cojín! ¡Tenemos mucha Adelante, espía Jerry. Acércate. ¡Oh! ¡El agente Jerry lo ¡Oh! hace otra vez! ¡Wow! ¿Cómo hiciste es eso, agente Jerry? Díganme, ¿cómo están todos hoy? Bueno, estuvimos hablando sobre las tablas. No sabía que la gente usaba tanto las tablas. Yo tampoco. Me pregunto, ¿cómo se hace una? Sí, bueno, a mí no me agrada mi tabla de quehaceres. Oh, no. ¿Por qué no, Sid? Bueno, porque aún no entiendo por qué necesitamos las tablas. Ah, las tablas son herramientas científicas muy útiles. ¿Ah? De hecho, todos los científicos usan tablas casi todos los días. Y ustedes ah. pueden aprender a usarlas. Wow. Sí, en la escuela nos gusta contar cosas. Contamos cuántos niños hay en la clase hoy y yo lo escribo aquí en esta tabla. Veamos, um, ¿está Sid aquí hoy? Uh, ¿Qué? Oh, ah, aquí. <risa> aquí estoy. Gracias. ¿Gabriela? Aquí. ¿May? Aquí estoy. Y Jerry. Hmm, confirmaré la ubicación de la gente Jerry. ¡Auch! <risa> ¡Estoy aquí! <risa> Perfecto. Hago una marca junto a sus nombres ya que todos están en la escuela hoy. Cuando cuentan cosas y las anotan en una tabla, están reuniendo datos. ¡Oh! ¡Datos! ¡Sí! Los datos son la información que acabamos de reunir. Oigan, tengo otra forma de hacer una tabla con datos. ¿Todos trajeron su merienda hoy? Yo traje una banana. Yo zanahorias. Y tres salsas diferentes para untar. Yo traje pasas. Están arrugadas y son muy lindas. Uh -huh. <risa> y yo traje... ¡Sándwich de queso! <risa> <risa> ¿Haremos una tabla de meriendas? Es justo lo que estaba pensando. Y conozco el lugar perfecto para aprender cómo hacer una tabla de merienda. Muy bien, científicos. Ya saben a dónde vamos. ¡Al, ¡Al super, super Laboratorio! laboratorio. <risa> Así es. <risa> 
sus cuadernos y vamos. ¡Vamos! ¡Super laboratorio! Observar. la tabla de merienda en esta cartulina. Wow, muy bien. Y para empezar, pueden hacer el dibujo de ustedes aquí. Uh, ah, me encanta dibujar. Me voy a dibujar con un crayón púrpura. Y yo voy a usar crayones verdes. ¡Súper! <risa> y junto a su dibujo, harán otro dibujo de la merienda que trajeron. Oh, ¿La merienda es la información? Eh, ¡Exacto! Muy bien. Tomen sus lápices y hagamos nuestra tabla. ¡Sí! sí. Bien. Amigos científicos, inténtenlo también. Hagamos nuestra tabla de merienda. Primero, hagan un dibujo de ustedes para la cartulina. Pueden usar todos los colores que quieran. Ahora pongan el dibujo en la cartulina. Esta será la primera columna de nuestra gran tabla de merienda. Hay seis amigos en nuestra tabla. Ahora abran sus bolsas de merienda y veamos qué trajeron. La merienda es la información para nuestra tabla. Si tienen galletas saladas, tomen una tarjeta de galletas saladas. ¡Guau! Al parecer muchos trajeron galletas saladas. Tomen una tarjeta de naranja si trajeron naranja. ¿Qué más trajeron? Galletas, manzana... ¿Algo más? ¡Oh, zanahorias! Ahora llenemos la tabla con la información. Pongan las imágenes de su merienda junto al dibujo de su cara. Cada persona tiene su propia fila con su dibujo y su merienda. Contemos la información y veamos cuánto hay de cada merienda. ¿Ven? Es fácil comparar y diferenciar nuestra merienda con la tabla. Ahora hagan el dibujo de la tabla en sus cuadernos. Así siempre podrán mirar la tabla y recordar la información que reunieron. Me alegra que todos dibujen su tabla de merienda en el cuaderno. Nunca se sabe. Tal vez queramos ver la tabla otro día. Sí, tal vez yo quiera recordar que hoy traje un sándwich de queso. Estaba muy rico. <risa> Por esa razón, las tablas son tan útiles. Sí, a ayudan a recordar cosas. Exactamente. Sí, ¿tienes alguna información sobre nuestra tabla? Oh, sí. Estaba mirando la merienda que trajimos, o sea, los datos. Y mire, nadie trajo la misma merienda hoy. Bueno, esa es otra gran utilidad de las tablas. Es más fácil comparar y diferenciar la información. Ah. ¿Es decir que podemos ver quién trajo lo mismo y quién trajo algo diferente? Así es, May. Oh, miren. Sid tiene una banana. Gabriela tiene zanahorias y salsa. Yo tengo pasas. Y Jerry tiene un sándwich de queso. ¡Ja! Es divertido comparar los datos en sus lindos casilleros. Estoy impresionada. Mis científicos saben mucho acerca de tablas y datos. Y creo que llegó la hora de jugar con sus nuevas ideas. ¡Yupi! ¡Sí! ¡Adelante! ¡A jugar! ¡Llegó! ¡La hora! ¿De qué Susi? ¡Cante! ¡Vamos, Susi! Bueno, gracias, gracias. Estoy muy contenta. A todos mis científicos les gustan las tablas. Y a mí también son una de mis herramientas favoritas. ¿A ti te gustan mucho las tablas, Susi? Sí, me fascinan las tablas. De hecho, son lo mejor.
tablas, creo que haré una tabla y los dibujaré a todos ustedes y luego dibujaré caritas sonrientes en los casilleros porque todos me hacen sonreír. Oh, oh, gracias. Gracias. Eso es muy lindo de tu parte, May. Gracias. Ahora que todos mis científicos son expertos en tablas, podemos hacerlas acerca de lo que quieran. Sí. <ríe> muy bien. Reunamos mucha información y hagamos tablas. Sí. ¡Las tablas son lo mejor! Muy bien, científicos. Es hora de ir a casa. ¡Síganme! ¡Sí! ¡Tablas, tablas, tablas, tablas! ¿Dónde está mi querido Sid? Aquí estoy, abuela. Oh. Oh. Uh. Bien, nos vamos a casa. ¡Vámonos! En el auto con mi abuela. Uh, y cuéntame, Sid, ¿cómo te fue hoy? ¿Sabes qué, abuela? Cuando lleguemos a casa, voy a hacer todos los quehaceres para conseguir pegatinas para mi tabla. Y luego obtendré mi nueva mega nave turbo robot. <risa> Yo sé mucho de quehaceres y tablas. Cuando era una niña, tenía una tabla de quehaceres y tenía muchas cosas que hacer. Debía limpiar mi cuarto, ayudar a mamá en la cocina y lavar los platos. Y cuando crecí, caía mucha nieve en invierno y debía ayudar a sacarla con una pala. ¡Uy! Era mucho trabajo. Y adivina qué. No recibía ningún juguete por hacer mis quehaceres. Solo tenía que hacerlo. Pero ¿sabes qué? Me sentía muy orgullosa de mí misma. No puedo creer que ni siquiera recibieras un juguete por hacer todo eso. Bueno, es muy agradable recibir juguetes, pero apuesto que te sentirás muy orgulloso de ti mismo por hacer todos esos quehaceres tú solo. Hmm. Sí. <risa> Mi abuela es muy lista. Aprendí en la escuela hoy. Pues yo presté atención y me gustó. Ya todo se acerca de... <risa> ¡Las tablas! Uh -huh. <risa> ¡Un científico ha llegado! ¡Sí! Uh -huh. ¡Me aman! Vaya, vaya, vaya. Estás limpiando la mesa sin que nadie te lo pidiera. Sí, después de tu historia, ahora sí hago los quehaceres. Uh. Y yo solito. Te felicito. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, mamá, papá. Hoy aprendí que las tablas no son solo para poner pegatinas. Hacemos tablas para ayudar a recordar cosas y compararlas. Y las cosas que debemos recordar se llaman datos. ¡Guau! Oh. Wow, ah. Sí, estoy impresionada. Sí, y yo también. ¡Oh! Ahora tengo algo que mostrarles. ¡Tarán! ¡Todo limpio! ¡Guau! Wow, ¿Limpiaste la mesa por iniciativa propia? Sí. Me adelanté para que así ustedes no tengan que hacerlo. Sí, debes sentirte muy orgulloso de ti mismo. Sí, así es. Y yo también estoy orgullosa de ti. <risa> Otra pequeña. Bien. Ah, hola. <risa> Miren mi tabla. Mamá y papá me dieron cinco pegatinas más. ¡Guau! Wow. Sí, ¿saben qué? Ahora creo que las tablas son increíbles. Uh -huh. Hoy aprendimos cómo hacer una tabla y contar datos. Eso es lo que se pone en las tablas. Uh -huh. <risa> Luego se comparan los datos. Y ahora sé lo fácil que es recordar cosas con una tabla. Y eso me hizo pensar en otras cosas increíbles que puedes poner en una tabla. Hmm. Muy bien, lo tengo. Les diré mi super, hiper, extra, mega... ¡Gran idea! <risa> Quiero hacer una tabla del mundo entero. Quiero que la tabla muestre cuánta gente vive en mi casa, cuántas casas hay en mi cuadra, 
¿Cuánta gente vive en mi ciudad? ¿Cuánta gente vive en el mundo? ¿A cuánta gente le gustan las bananas? ¿Cuántos animales viven en el planeta? ¿Cuántos animales del planeta comen bananas? Y luego, invitaré a toda la gente del mundo a mi casa a ver las tablas. Mm, ¿Cómo los alimentaré a todos? Y esa fue mi super, hiper, extra, mega, gran idea. <risa> gracias, gracias. Oh, y gracias a ustedes, mis animales de peluche. <ríe> Oigan, un momento. ¿Podría hacer una tabla de todos mis animales de peluche? Sí, ¿cuántos son verdes? ¿Cuántos peludos? ¿Y cuántos son maestros de karate? ¡Huacha! <ríe> Yo soy Sid, el... Y recuerden, sigan haciendo más y más preguntas. ¡Hasta pronto, científicos! ¡Observar! ¡Comparar! ¡Contrastar! Oh. ¡Hola! Sé cómo observar, comparar y contrastar. Apuesto que ustedes también. Observar es cuando miran algo con mucha atención y lo escuchan e incluso lo huelen. Comparar es cuando observan dos cosas y piensan en sus similitudes. Y contrastar es cuando observan cosas y piensan en sus diferencias. Versión en español, doblajes internacionales, Tint, Santiago, Chile.